皆さんこんにちはえ今回はですね中村すみれ三段と超随傑六段との乃木常対局の模様をご紹介したいと思いますでは初手から見ていきたいと思います超六段の黒番ですお互い2連戦ですね。で、3三入りました。<笑>で、桂馬にかけまして、ぶつかりました。日本の棋士はね、あの難しい定石はあんまりやってこないですね。基本的に。で、かかって、で、3三に入りまして、また同じようにね、しましそしてここで跳ねて、押さえて、こっちをね、二段場にしますね切る手が普通なんですけれどもまあこっちもありますはいで切ってかけ継ぎましたねまあ切っていく手もあるんですけれどもまあ単に取りましたねで伸びましてで当たり打って当たり打ってでここで両掛かりしましたでまあ付け伸び定石ですねまああの昔のね昔の付け伸び定石ですね。今はなんかのここをつけたりするのが多いんですけれども、こすんだりとかね、まあ、オーソドックスな昔からあるね、付け伸び定石ですね。押さえて、で、ここでこすんだんですけれども、まあ、この場合は実はですね、桂馬に滑った方がいいんですよね。この根拠を奪われますので、この石のね、まあ、こっちの方がちょっといいんですけれどもね、まあ、中村さんはこすんで、ね、まあ、手厚くいきました。まあ、相手が競馬ねここ打たなかったからねここで逆に競馬を打,ち打ってきました本手ですで出てで引いてで一見飛びましたで覗きましたねここでねまあ継ぎましてまあ一応これ今あのまあ今すぐ切りはね発生しないですから、まあ、別にいいんですけれどもで、こすみまして、そして、桂馬に打ちました。さあ、ここでここ打ちますね。今はもう、こう、桂馬に打ったから、切りは発生するんですけれども、うん、ちょっとどうでしたかね。やっぱ、ここ、あの、連絡しといた方が良かったんじゃないでしょうかね。そういう気がしますけれども。まあ、攻撃的な手ですね。逆に攻めるぞ、みたいなね。切りはあるけど、こっちはこっちで、こっちは生きてるからということですね。でまあ、ここに飛びましたでまあこすんでいきましてそしてあのまあ逆襲しましたねさあ、えー、そうですね今ここに打ったんですけれども実はねまあここではねあのここに打つのが本手なんですよねでまあ今度あのこの切りとねこっちの挟む上を狙うというのがね、まあ、本手なんですけれども中村さんは先にこっちに打ちましたねはい。でまあ、さあここでねここにぶつかった手がどうも悪手でこれは今言ったこの手を自然と打たせてあげてるんですよねでこれがかなりの悪手でしたねで逆にここの手はあのこっちの手よりはいい手じゃなかったんで,ですけれども逆にいい手になりましたで跳ねてそして出てきましたねここでねで押さえて切ってさあこれ一応切られましたねここでねでまあこうつけてきましたえー、つけてきたんですけれども跳ねて伸びてでここ引きましたで覗いて一回ここでね押しましてでついでそしてえ継ぎましたねでここでねまあここ逃げたんですけれどもえここで一回跳ねましてまあこれまあ当たり打たれるわけにはいかないので伸びたんですけれどもはいここでねあのこの手がねスミレマジックですねはいこれでちょっと困りましたね黒がここに打たれてこれ渡られたらこれあの死んでしまうのでね、はい、生きないといけないんですけれどもまあ一回ねまああの張って、まあ、まあこっちのね連絡を図るとふうに打ってまあ覗いてついでねで結局ここ遮らないといけないんですけれどもまあ出ていって押さえてでこういった時にここ継ぎたい継ぎたいんですけども下がってしまったらこれ攻め合いで負けてしまいますねここがまあ同じ位置に3手ですけれどもここあの隅の特殊性で入れないですから全部死んでしまいますのででまあ結局しょうがないのでね
、まあ、こっちから打つしかないんですけども、まあ、結局2目取ってこれはあの亀の甲羅でつながりながら先手でね、あのー、この石とこの石が連絡しましたので。はっきり言って、これは、この、ここで、はっきり言って5終わりました。はい。こんな手厚くなったらダメですから。はい。先手ですからね、これもね。はい。まあ、ここでね、まあ、ちょっとこの石をね、生かしに行きましたね。はい。まあ、この石が死ねば、まあ、それは分からなくなりますけれども。まあ、まあ、上がって、そしてつけて、跳ねて、伸びて、ぶつかって、押さえて、当たり打って、ついで、で、えー、かけてきましたけれども桂馬にね一回切りましてでつけて伸びて跳ねて曲がってそしてここでねここを押さえてきますまあ切ってきたわけなんです、まあ、ちょっと無理ですよねというのは切った時にこれ取りとこの主張が見合いですからで当たりまあこっち当たり打ったんですけれども一回伸びてそして伸びてそしてここつけましたで跳ねて引いて下がってで覗きましてついででつけてね脱出していきましたで跳ねてで切っていきましたねはい切っていきましたで伸びてついで,で伸びて下がって<笑>でまあここ回りました覗かれるとねこっちの目がなくなるのでで、つけて、下がって、そして一見止めました。で、えー、かけていきまして、出て、裂いて、で、えー、ここでね、えー、膨らみましたね。あ、これは先手ですね。これ、切られますので、こっちに目がないですからね。はい。まあ、連絡しました。で、当たり打って、下がって、当たり打って、伸びて、当たり打って、伸びて、で、ここで桂馬に滑っていきましたね。はい、こっちの石はまあ大丈夫だということです。で、まあ押さえて、で、ここで切りまして、ついで、で、一軒飛んで、まあついで、で、こっちに打ってきましたね。まあこれはあの、相手の連、まあ、桂馬を打ったとき連絡を防ぐと同時にね、自分は連絡するっていう手ですね。はい。ちょっとこっちを狙ってますけれども、まあここでね、手抜いて、ここぶつかってきました。まあ死んでないと。うん、まあ確かにこれ生きてますね、ここはね。うん、ここは生きてます。で、ここでここを打ちまして、当たり打って、で、ここでね、まあこれ、ついでも結局こっちね、あのー、当て込んだら、これ取られ、当たり打ってないですから、ダメ詰まりでね。で、これ結局、ここ全部取られましたね、ここは。ね。で、まあ、ここに打ったんですけれども、まあ、押さえて、これはね、生きてるんですよね、実は。こう打って、こう打ちまして。で当たり打ってでここではね、あのー、これ継がなかったですねはいこの継がずにまあ先手だってことですねこれを多分まあこう取ったら、まあ、こういうふうに桂馬でいけばこれが全体が目がないということですねでこっちは生きてるということですねまあなのでまあここでねここに引きましたでここでえーまあ、一回こう打って、で、ここに行って、これ行きましたね。はい、これ以外行きました。で、この石まだ生きてないので、実は。うん、生きてないので。出て行ったんですけれどもね、生きてないので。抑えられたらこれ死にますので。で、まあ、ここへ引きまして、で、置きまして、曲がって、この石は生きてますね、ちなみにね。はい。で、まあ、跳ねて、そしてここで継ぎましたね。で、えー、ここ、えー、引きまして、そして、えー、かけ継ぎまして、で、下がって、で、まあ、こっちが今度ね、あの、跳ね継ぎます。で、えー、まあ、生きてはいますけれどもね、はい。まあ、で、ここでね、手を抜いてね、こっち一軒飛びました。で、下がって、押さえて、そして一軒飛びました。で、当たり打って、ここで手を抜いてね、こっちに打ちましたね。はい。これ、あの、封鎖されたらまたね、これ、生きてないので、これ。まあ、しかし、なんか、こっち打ちましたね。はい。これ、大丈夫なんでしょうかね。おそらく、ここでこれ切ったら、これ死んだ、死にます、死んでたと思いますね。おそらく。うん。おそらく切ったら死んでたと思います。これは生きてないですから
、まあ、息はありますね。息はあるんですけれども、ここでこう切ってね。まあ、こうやったら息はあるんですけれども、まあ、抜いたときに、まあ、こういって、こういったときにね、ここを告げないですね。うん、こっちを打たないといけないですね。で、で結局これが取られてしまうという。はい。そういうことになり,、ま、なりそうです。はい。まあ、ただ実践ではね、まあ、一回跳ね打って、そして一回抜きましてね。で、一回覗いて、で、こうつけて、跳ねて、なんとかまあ、連絡しようとしてますね、これね。中で生きるよりも。っていうか、中で生きれないし、今、この石がね。で、こう、で、打って、引いて、まあ、すごい頑張ってますけれども、まあ、飛んで、伸びて、張って、伸びて。まあ中村さんは別にね、これ取らなくても、もう、もう40もぐらい勝ってますから、張って、伸びて、で、一見飛んで、で、結局まあこの石がね、まあ連絡しましたので、こっちとね。はい。で、ここでですね、えー、超、六段がね、えー、取りをしました。はい。もうこれもう、もう地合いで全然足りないですから、何かを取らないといけないんですけれども、取る石もないし、全部生きていますからね。はい。まあ、ということでね。まあ、ここで投了しました。そうですね。まあ、はっきり言って、ここでね、手が発生して、まあ、それ以降はもう、一方的でしたね。はい。一方的でした。この石もね、まあ、取りに行ったら取れたんですけれども、まあ、そこまでしなかったです。はい。以上です。